السلام علیکم ریزن ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو اور معلومات ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جن لوگوں کو بار بار ہدایت کی جاری ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نماز گھر میں پڑھیں اس کا حدیث سے کیا ریلیشن ہے کیا حدیث میں اس بارے میں ذکر ہے کیا نماز گھر میں پڑھنے سے ہمارا ثواب کم ہو جاتا ہے کیا اس کی حقیقت ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھتے رہیں اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور ساتھ میں قرآنی ویڈیوز حاصل کرنا جاتے ہیں تو میرا سیکنڈ چینل قرآن و دین ضرور سبکرائب کریں نیچے دیئے کے ڈسکرپشن لنک میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یا پھر آپ یوٹیوب پہ کہیں بھی سرچ کریں قرآن و دین آپ کو چینل ٹاپ پہ مل جائے گا آپ لازمی سبکرائب کر کے ہے تو جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں جو ہے صحیح بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان دینے کے بعد اعلان کیا کرتے تھے کہ تمام لوگ نماز گھر میں ادا کریں اس کا ریزن یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بارش کے اندر دوڑتا ہوا یا پھر چلتا ہوا آئے تو وہ گر سکتا ہے اسے تکلیف ہو سکتی اسے چوٹ لگ سکتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا خیال رکھتے تھے اسی لیے تو ماشاء اللہ حدیث اتنی زیادہ ہے تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کر کے بچ سکیں مصیبت اور پریشانیوں سے تو اب بات کرتے ہیں اس وبا کی یہ وبا بارش سے بھی زیادہ خطرناک ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں جان ماز سے جان ماز میں ہاتھ سے ہاتھ میں اور یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی اب تکلیف ہونے لگی ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص نے یہاں پر چھیت ماری ہے اس کے دس منٹ بعد بھی آپ گئے تو وہ وائرس میں ہی گھوم رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے گزرے تو یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس کی حقیقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار دس ہزار ایک لاکھ یہاں تک کہ پندرہ لاکھ تک یہ کیسے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ چکے ہیں اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ یہ سانس تک پہنچ جانے میں کوئی دیری نہیں کرتا ہماری چھی کے ہمارے لئے ایک مصیبت بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں نماز کا گھر میں پڑھنا بہترین عمل ہے اس سے کوئی آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہے کہ بے شک بعد جماعت نماز پڑھنے سے نیکیاں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ ہم چل کے جاتے ہیں لیکن ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک آپ کی یہی نیت ہوئی کہ میں نماز ادا کروں اور میری مسجد میں جانا میری مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو دیکھ کے آپ کی نیت کو دیکھ کے اس کا ثواب اتنا ہی دے گا جتنا آپ کو مسجد میں ملتا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاصا آپ کو کرونا وائرس ہے آپ اپنے بچاؤ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں آپ دوسری قوم کو بچاؤ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک انسانیت میں ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے کیونکہ اسے لڑی چلتی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کا یہی تصور رہا اور گھر میں آپ نے ماد ادھا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب بھی ملے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی خیال کر رہے ہیں جو کہ اس وقت اس وقت پاکستان میں بہت کم نظر آ رہے ہیں امریکہ میں بہت کم نظر آ رہے ہیں لوگ باہر نکلے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں پر وہ بھاگ رہے ہیں اور اس بیماری کو پھیلا رہے ہیں تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے گھر میں نماز ادا کریں اس کی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئیبت نہیں کوئی پریشانی ہے اگر اگر نماز کے لیے مسجد میں سینیٹائزر ہاتھ دھونے کا آلات اور اس کے لئے سپری ہر چیز موجود ہے تو آپ جائیں آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے شیئر کریں آپ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں تو کیوں حکومت آپ کی مسجدیں بند کرے گی آپ کو کبھی یہ مسجدیں بند نہیں کی جائیں گے آپ لوگ اتیاتی تدابیر کا اعتمام کریں اور یہ سب چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ طرح آپ مسجدیں کھول سکتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ پوسیبل ہے ہی نہیں ایک کو سمجھیں گے دوسرا غلطی کرے گا دوسرا کو سمجھیں گے تیسرا غلطی کرے گا اس کے لئے بہتر نمال یہی ہے کہ گھروں میں پڑی جائے اور گھروں میں ہی راہ جائے تاکہ آپ آپ کا خاندان آپ کی فیملی پورا پاکستان پورا دنیا اس مصیبت سے بچ سکے ملتا ہے نیس ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ غلط فہمی لوگوں کو دور ہو سکے اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے اور نوٹیفیکشن کو لازمی دبائے کریں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے یہ تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ